ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதை வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் வச்சே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் காலிஃப்ளவர் மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டா போதும் மற்றபடி எல்லா திங்ஸுமே நம்ம வீட்டிலே இருக்கிற மாதிரி உள்ள ஈஸியான திங்ஸ் தான் ஸோ ஈஸியாக ஷார்ட் டைமில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் இது இதை வந்துட்டு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு மெயினாக நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் அதில் போட்டுக்கோங்க காலிஃப்ளவர் போட்ட உடனே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு வேக வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த சூட்டில் இருந்தால் போதும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம பேட்டருக்கு தேவையான திங்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்துட்டு மைதா அரிசி மாவு சோள மாவு கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் சூடான எண்ணெயை கலந்துக்கோங்க கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்துட்டு நல்லா அதில் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேணாம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அந்த மாவு ஓட்டுற மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் வந்துட்டு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு காலிஃப்ளவரை நம்ம போட்டே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் போடும்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கிற மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த சூ லைட்டான சூட்டில் வந்துட்டு வேக விடுங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஃபுல்லாக அதோட பபுள்ஸ் அடங்குற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை சூடாக பரிமாறலாம் ரொம்ப டேஸ்டான அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக் ஐட்டம் இது இதை நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக அதே சமயத்தில் உலார நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்